हम पढ़ रहे हैं फलन और आज हम पढ़ेंगे फलन का लेखा चित्र या ग्राफ वाई एक्स का फलन है x के सभी मानों को हम डोमेन के अवयव कहते हैं यदि x एक समुच्चय है जो x के सभी मानों को रखता है तथा y एक समुच्चय है जो x के संगत उसके सभी प्रतिबिंबों को रखता है तो इसे हम रेंज कहते हैं x के सभी अवयव जो कि डोमेन के अवयव है y के सभी अवयव जो कि रेंज के अवयव है x के सभी अवयवों को यदि हम x अक्ष पर लें तथा y के सभी संगत अवयवों को यदि हम y अक्ष पर बिंदु लें और एक्स वाई क्रमिक युग्म x के विभिन्न मानों के संगत y का एक मान है इन मानों के लिए क्रमिक युग में यदि हम अलग अलग बिंदु प्राप्त करते हैं तो इन बिंदुओं को एक सरल रेखा से यदि हम जोड़ते हैं तो प्राप्त ग्राफ प्राप्त सरल रेखा ही दिए गए फलन का ग्राफ कहलाता है लेखा चित्र कहलाता है देखते हैं सबसे पहले अचर फलन y बराबर k का लेखा चित्र या ग्राफ किस प्रकार प्राप्त होता है y बराबर के एक अचर फलन है x हम कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं आप अपनी इच्छा से x स्वतंत्र चर है हम x का कोई भी मान ले सकते हैं पर y का मान सदैव हमें k प्राप्त होता है x के किसी भी मान के लिए y का हमें एक निश्चित मान प्राप्त होता है x के सभी मानों को x अक्ष पर ले लेते हैं तथा y पर हमें सिर्फ एक मान के प्राप्त होता है x के सभी संगत मानों के लिए x शून्य है तो भी शून्य एक दो तीन इत्यादि इधर ऋण एक ऋण दो ऋण तीन मूल बिंदु के आसपास के मान यदि हम लेते हैं तो इन सभी बिंदुओं पर हमें y का एक निश्चित मान ही प्राप्त होता है कि इन सभी बिंदुओं को यदि हम एक सरल रेखा से मिलाते हुए आगे बढ़ाए तो ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है यह सरल रेखा हम देखते हैं एक्स अक्ष के समानांतर है तथा एक्स अक्ष से के दूरी पर स्थित है ग्राफ के गुण आप लिख सकते हैं लिखते हैं ग्राफ के गुण अचर फलन y बराबर के का ग्राफ एक सरल रेखा है जो x अक्ष के समांतर है तथा x अक्ष से एक निश्चित दूरी के पर है इस ग्राफ के बारे में हम लिख सकते हैं आइए बनाते हैं तत्समक फलन का ग्राफ दूसरा फलन है तत्समक फलन हम जानते हैं तत्समक फलन को परिभाषित कर चुके हैं फलन वाई एक्स का फलन है जो यदि परिभाषित है वाई बराबर एक्स से तो इस फलन को हम कहते हैं तत्समक फलन एक्स के सभी मान डोमेन के अवयव कहलाते हैं वाई के सभी मान रेंज के अवयव कहलाते हैं हम जानते हैं इस फलन का डोमेन कोई भी वास्तविक संख्या हम एक्स के लिए ले सकते हैं अतः सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R इस फलन का डोमेन है क्योंकि जो x का मान है वही y का मान आएगा अतः रेंज भी सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R हमें प्राप्त हो जाता है x के विभिन्न मानों के लिए यदि आप इस तरह सारणी टेबुलेशन करके x के विभिन्न मानों के लिए y के मान लिखते हैं 
तो हम लिख सकते हैं जब x का मान शून्य है तो y भी शून्य होगा क्योंकि y x के बराबर है जब x का मान एक लेते हैं तो y भी एक होगा x के मान दो पर y दो होगा इसी तरह यदि हम ऋण एक पर देखते हैं y का मान ऋण एक होगा x जब ऋण दो है तो y का मान ऋण दो होगा इत्यादि मान हमें प्राप्त होते हैं x अक्ष पर x के मानों को तथा y अक्ष पर y के मानों को यदि हम चिन्हांकित करते हैं तो x के मान शून्य एक दो तीन चार बाई तरफ ऋण एक ऋण दो ऋण तीन ले सकते हैं हम उसी तरह y अक्ष पर ये मान ऊपर की ओर धनात्मक मान होंगे एक दो तीन और नीचे की ओर हम लिख सकते हैं ऋण एक ऋण दो ऋण तीन इत्यादि हम देखते हैं जब x का मान शून्य है तो y भी शून्य है जब x का मान एक है तो y भी एक है और इन बिंदुओं के सापेक्ष हमें यह बिंदु मिल जाता है एक एक x जब दो है तो y भी दो है और संगत बिंदु हमें ये प्राप्त हो गए इसी तरह x जब ऋण एक है तो y भी ऋण एक है और ये हमें संगत बिंदु मिल गए जब x का मान ऋण दो है तो y भी ऋण दो है और ये हमें बिंदु तो इस प्रकार प्राप्त बिंदुओं को यदि हम एक सरल रेखा से जोड़ते हैं तो यह जो रेखा प्राप्त हुई यह फलन y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कहलाती है लिखते हैं इस ग्राफ के क्या गुण हैं हम देखते हैं ग्राफिक सरल रेखा है हम देख रहे हैं कि ग्राफिक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है क्योंकि शून्य से पार हो रही है शून्य के ऊपर से आ रही है इस कोण को यदि हम नापे तो हम देखते हैं कि यह धनात्मक x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ पैतालीस अंश का कोण बनाती है अर्थात हम इस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यह एक शख्स के साथ पैतालीस अंश का कोण बना रही है इस रेखा की प्रवणता टेन थीटा पर निर्भर करता है तो यह हो जाएगा टेन का पैतालीस पर मान जो कि होता है एक अतः रेखा की प्रवणता हम लिख सकते हैं इस सरल रेखा की प्रवणता एक है तीसरा ग्राफ बनाते हैं हम y बर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ y x का फलन है जो x के वर्ग से परिभाषित है x के विभिन्न मानों के संगत हमें y के विभिन्न मान मिलते हैं सारणी पद भी आप इसे कर सकते हैं जब x का मान शून्य होगा 
वाय का मान शून्य का वर्ग अर्थात शून्य प्राप्त होगा जब x का मान हम एक रखते हैं y एक का वर्ग एक मिलता है जब x का मान हम दो रखते हैं तो हमें y का मान दो का वर्ग अर्थात चार प्राप्त होता है इसी प्रकार x से ऋणात्मक भी मान रख लेते हैं जब x का मान ऋण एक है तो y का मान ऋण एक का वर्ग एक मिलता है इसी प्रकार जब x का मान ऋण दो है तो y का मान ऋण दो का वर्ग अर्थात चार हमें प्राप्त होता है x के मानों को x अक्ष पर लेकर तथा y के मानों को y अक्ष पर लेकर ग्राफ बनाते हैं x अक्ष और ये है y अक्ष मूल बिंदु ये धनात्मक दिशा दाई ओर धनात्मक संख्या लेंगे बाई ओर हम ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं इसी प्रकार y अक्ष में ऊपर की ओर सभी धनात्मक संख्याएं हैं नीचे की ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं जब x का मान शून्य है तो y का मान भी शून्य है शून्य पर शून्य हमें एक बिंदु प्राप्त हो जाता है जब x का मान एक है तो y का मान भी एक है जब x का मान एक है तो y का मान भी एक है इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं हम तो हमें यह बिंदु मिल जाता है जो एक और एक को प्रदर्शित करता है जब x का मान दो है तो y का मान चार है y पर हम थोड़े मान और बना लेते हैं जब x का मान दो है तो y का मान चार है दो और इस चार को मिलाते हैं हम तो यह बिंदु हमको मिलता है जो x के दो मान के लिए y का चार मान बताता है इसी तरह ऋण एक पर एक जब x का मान ऋण एक है तो y का मान एक है यह बिंदु हमें प्राप्त हुआ जब x का मान ऋण दो है तो y का मान चार है x के ऋण दो मान पर y का मान चार है इन दोनों बिंदुओं को हम जब मिलाते हैं तो यह बिंदु हमें मिलता है ऋण दो और चार यह बिंदु है ऋण एक और एक इन बिंदुओं को जब हम एक सरल रेखा से एक वक्र से जोड़ते हैं तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है इन बिंदुओं को मिलाने से हम देखते हैं कि वक्र एक पर वलय बनाता है जो मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है ग्राफ x अक्ष के पूर्णतया ऊपर है क्योंकि y के सभी मान धनात्मक है y का कोई ऋणात्मक मान नहीं है इसलिए ग्राफ नीचे की ओर नहीं आता है लिखते हैं ग्राफ के गुण तो ग्राफ एक परवले है जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है ऊपर की ओर है तथा वाय अक्ष पर इस अक्ष की समिति है जितना यह वाय अक्ष के लिए से इस ओर है उतना ही इस ओर है अतः हम कह सकते हैं कि जो वक ग्राफ है वह वाई अक्ष के सापेक्ष सम्मित है अतः हम इस फलन को कह सकते हैं कि यह दिया गया फलन साम फलन है तो ग्राफ इसी फलन के गुणों को बताता है देखते हैं चौथा फलन
y बराबर चार घातांकी फलन e x का ग्राफ खींचते हैं x के विभिन्न मानों के लिए हम जानते हैं e एक धनात्मक संख्या है e का मान दो और तीन के बीच में होता है और इसका लगभग मान है दो दशमलव सात एक आठ दो लगभग मान हम लेकर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं e एक धनात्मक संख्या है x इसकी घात में है तो e की घात में जैसे ही हम शून्य करते हैं किसी भी संख्या की घात में शून्य उसके मान को एक कर देता है e की घात में शून्य जब x का मान शून्य होगा तो y का मान e की घात में शून्य अर्थात एक होगा इसी प्रकार जब x का मान हम एक रखते हैं तो y का मान हमें e की घात में एक अर्थात e प्राप्त होता है जिसका मान लगभग बराबर होता है दो दशमलव सात एक आठ दो के इसी तरह हम ऋण एक और ऋण दो पर भी जब x का मान होगा ऋण एक हमें e का मान मिलता है e की घात में y का मान मिलता है e की घात में ऋण एक जिसे हम एक बटे ई भी लिख सकते हैं और एक बटे ई अर्थात एक बटे दो दशमलव सात एक आठ दो अर्थात हमें एक धनात्मक मान ही मिलता है तो हम देखते हैं कि ग्राफ कैसा प्राप्त होता है x के सभी मानों को यदि हम x अक्ष पर लें और संगत y के सभी मानों को यदि हम y अक्ष पर लेते हैं तो हम देखते हैं कि x जब शून्य है तो हमें y का मान एक मिलता है x जब एक है तो हमें y का मान दो दशमलव दो दशमलव सात लगभग ले सकते हैं हम तीन के लगभग तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्राफ जो है और x का मान जैसे ही ऋण एक और ऋण दो तो y का मान कम तो होते जाता है लेकिन धनात्मक ही रहता है अर्थात ग्राफ x अक्ष के ऊपर रहेगा शून्य पर एक होगा दो पर एक पर दो दशमलव सात है और इस तरह यह ग्राफ ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है ग्राफ के गुण हम लिख सकते हैं ग्राफ किस प्रकार का मिला यह हमें लिखना है आइए लिखते हैं ग्राफ के गुण ग्राफ एक वक्र मिला है हमें ग्राफ एक वक्र है जो बाई ओर से दाएं ओर जाने पर नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है जब कोई ग्राफ नीचे से कम मान के लिए कम और अधिक मान के लिए अधिक मान रखता है तो इस फलन को हम कहते हैं वृद्धिमान फलन या वर्धमान फलन अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक वर्धमान फलन है अगला ग्राफ बनाते हैं y बराबर log x का ग्राफ चूंकि हम जानते हैं log सिर्फ धनात्मक संख्याओं का होता है लॉग सिर्फ धनात्मक संख्याओं का होता है अतः इस फलन का डोमेन अर्थात x के मान सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय 
वे सभी वास्तविक संख्याएं वे सभी आर हैं जो धनात्मक हैं हम ले सकते हैं रेंज भी हम जानते हैं सभी धनात्मक वास्तविक संख्या है क्योंकि धनात्मक संख्याओं का लॉग हमेशा धनात्मक होता है तो हमें रेंज भी पता है रेंज भी हम लिख सकते हैं सभी आर वे सभी वास्तविक संख्याएं जो धनात्मक है इस फलन का रेंज है तो x के लिए हम x के विभिन्न मान ले सकते हैं धनात्मक होने चाहिए एक दो तीन चार इत्यादि y के संगत मान हमें मिलेंगे log का जीरो पर मान log का एक पर मान log का दो पर मान हम सारणी से निकाल सकते हैं देखते हैं ग्राफ कैसा प्राप्त होगा जब हम ग्राफ का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि x के धनात्मक मानों के लिए y का भी मान धनात्मक होते जाता है जैसे जैसे x धनात्मक है उसी तरह y भी धनात्मक होते जाता है तो ग्राफ हमें नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है यह ग्राफ भी हम कह सकते हैं कि एक वर्धमान फलन को शो करता है तो ग्राफ के गुण हम लिखेंगे ग्राफ एक वक्र है जो पूर्णतया वाय अक्ष के दाई ओर है क्योंकि एक्स का कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है लेना है आपको अतः ग्राफ हमेशा वाय अक्ष के दाई ओर ही बनेगा तथा नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है अतः हम कह सकते हैं कि फलन भी एक वृद्धिमान फलन है आइए इसके और बनाते हैं त्रिकोण मिति फलनों का ग्राफ त्रिकोण मिति फलनों का ग्राफ में सबसे पहला त्रिकोण मिति अनुपात साइन एक्स और साइन एक्स के लिए पहला फलन y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हम खींचते हैं x कोण है y उसके संगत मान है अलग अलग मानों के लिए हम y का मान निकाल सकते हैं x जब शून्य है तो हम जानते हैं साइन का शून्य पर मान शून्य होता है x जब पाए बाय टू है हम जानते हैं साइन का मान एक हो जाता है नब्बे अंश पर पाई रेडियन पर मान निकालते हैं एक्स जब पाई है तो हम जानते हैं कि साइन पाई पर फिर शून्य हो जाता है एक्स जब थ्री पाई बाई टू है तो हम जानते हैं वाई साइन का थ्री पाई बाई टू पर मान ऋण होता है 
टू पाई पर मान निकाल ले तो या फिर शून्य की ओर पहुंच जाता है x के अलग अलग मानों के लिए x अक्ष पर अलग अलग मान लेते हैं x का तथा y अक्ष पर यदि हम मान लेते हैं y का और ग्राफ बनाते हैं तो x पर हमें कोणों को ले लेना चाहिए ये शून्य है नब्बे नब्बे अंश का अंतराल यदि ले लें तो ये है पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू टू पाई वाय का मान ऊपर की ओर धन एक और नीचे की ओर ऋण एक ले लेते हैं इसी तरह x के ऋणात्मक मानों के लिए ऋण पाई बाय टू ऋण पाई ऋण में थ्री पाई बाय टू और ऋण टू पाई के लिए भी हम मानों को ज्ञात कर सकते हैं ऋण पाई बाय टू पर y का मान होगा ऋण एक ऋण पाई पर फिर जीरो ऋण थ्री पाई बाय टू पर बनाते हैं मान जब x शून्य है तो y का मान भी शून्य है पहला बिंदु जब x का मान पाई बाई टू हम लेते हैं तो y का मान हो जाता है एक पाई बाई टू और एक को लेकर बिंदु बनाइए जब x का मान पाई है तो y का मान फिर शून्य पे पहुंच गया जब x थ्री पाई बाई टू है तो y का मान हम ऋण एक देखते हैं इन बिंदुओं को मिलाते हैं इसी तरह टू पाई पर या फिर शून्य हो जाता है इन बिंदुओं को मिलाते हुए यदि हम एक सरल एक वक्र से मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि वक्र शून्य से शुरू हुआ एक पर गया फिर शून्य आया फिर ऋण एक जाता है और फिर शून्य पर पहुंच जाता है उसी तरह वक्र बाई और ऋण पाई बाय टू पे ऋण एक मान रखता है माइनस पाई पे शून्य हो जाता है माइनस थ्री पाई बाय टू पे धन एक मान रखता है तथा टू पाई पे फिर शून्य हो जाता है और यह ग्राफ हमें इस प्रकार प्राप्त होगा तो यह ग्राफ है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ग्राफ के गुण हम लिख सकते हैं इसको आप पूरा कर लीजिए ग्राफ के गुण ग्राफ में हम क्या गुण देखते हैं ग्राफ जो है वो y अक्ष में ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ इकाई दूरी पर है y अक्ष पर ऊपर और नीचे की ओर दोनों ही ओर इकाई दूरी पर है एक निश्चित अंतराल के बाद इस ग्राफ का फिर वही रूप हमें देखने मिलेगा क्योंकि साइन के मान ऋण एक से लेकर धन एक के बीच में ही है तो एक निश्चित अंतराल के बाद एक ही प्रतिमान की पुनरावृत्ति होती है और जब एक ही प्रतिमान की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो उस फलन को हम कहते हैं आवर्ती फलन अतः हम लिख सकते हैं इस फलन को दिया गया फलन एक आवर्ती फलन है अतः यह फलन किस प्रकार का है 
आवर्ती फलन है इसी प्रकार हम बना सकते हैं y बराबर कॉस एक्स टेन एक्स एक एक्स कॉट एक्स सभी का ग्राफ बना सकते हैं बनाते हैं y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ जब हम बनाते हैं y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ x के भी भिन्न मानों के संगत y के मान निकाल लेते हैं जब x का मान शून्य है cos का शून्य पर मान एक होता है जब x का मान पाई बाई टू हो cos का पाई बाई टू पर मान नब्बे इंच पर मान शून्य होता है जब x का मान पाई है तो कॉस का पाई या एक सौ अस्सी अंश पर मान ऋणिक होता है थ्री पाई बाई टू दो सौ सत्तर अंश पे या फिर शून्य होता है टू पाई पर या फिर एक होता है इसी तरह ऋणात्मक मानों के लिए भी हम कॉस के मान निकाल सकते हैं आइए लिखते हैं ग्राफ नब्बे अंश के अंतराल पर हम मानों को लेते हैं तो एक्स पर हम अलग अलग बिंदु लेते हैं शून्य पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू और टू पाई वाई पर जो मान है वो ऋण एक और धन एक के बीच में है वाई पर नीचे ले लीजिए ऋण एक ऊपर ले लेते हैं धन एक शून्य है जब x शून्य है तो y का मान एक है जब x का मान शून्य है तो y का मान एक है हमें पहला बिंदु मिला जब x पाई बाई टू है तो y का मान शून्य हो जाता है जब x पाई है तो y का मान हमें मिलता है ऋण एक थ्री पाई बाई टू पे या फिर शून्य मिलता है और टू पाई पे इसका मान फिर एक मिलता है इन बिंदुओं को यदि हम एक वक्र से मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह का मिलता है इसी प्रकार बाई और भी हम निकाल सकते हैं मानों को x के ऋण पाई बाय टू ऋण पाई ऋण थ्री पाई बाय टू और ऋण टू पाई पर हम मानों को निकालते हैं ऋण पाई बाय टू पर मान मिल जाएगा हमें शून्य ऋण पाई पर ऋण एक ऋण थ्री पाई बाय टू पर शून्य और ऋण टू पाई पर कॉस का मान फिर हो जाता है एक इन मानों के संगत पाई ऋण पाई बाय टू पर शून्य मिलेगा पाई पर ऋण एक ऋण थ्री पाई बाय टू पर शून्य और ऋण टू पाई पर या फिर एक मान मिलता है अतः इन मानों को यदि हम मिलाते हुए ग्राफ खींचते तो यही ग्राफ यही वक्र फिर कंटिन्यू चलता है कहीं यह टूटता नहीं है तो हम देखते हैं y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ एक वक्र है फिर अंतर चलता हुआ वक्र है ग्राफ फिर y एक्स पर ऊपर और नीचे की ओर समान दूरी पर है इकाई दूरी है निश्चित अंतराल के बाद यह प्रतिमान फिर से पुनरावृत्त हुआ बार बार वही अंतराल आया अतः यह भी फलन कैसा है यह भी फलन एक आवर्ती फलन है तथा इस फलन का आवर्त एक निश्चित एक निश्चित ज्यामिति जब पुनः रिपीट होती है फिर से पुनरावृत्त तो होती है तो आवर्त इसका है शून्य से लेकर दो पाई तो फलन का आवर्त दो पाई है हम लिख सकते हैं इसी प्रकार बना सकते हैं हम वाई बराबर टेन एक्स का ग्राफ
जब y बराबर टेन एक्स हो x के विभिन्न मानों के लिए y के मान ज्ञात कर सकते हैं हम x जब शून्य है y का मान हमें शून्य प्राप्त होता है नब्बे अंश पर टेन थीटा अनंत मान रखता है एक सौ अस्सी पर या फिर शून्य हो जाता है फिर अनंत मान रखेगा फिर शून्य होगा तो इस तरह हम देखते हैं कि टेन का मान शून्य से लेकर अनंत तक और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है एक्स अक्ष ये है वाई अक्ष ये है शून्य मान ऊपर हम धन इन्फिनिटी लेंगे प्लस इन्फिनिटी नीचे ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी तो x के विभिन्न मानों के संगत जब हम ग्राफ बनाते हैं नब्बे अंश का अंतराल ले लीजिए x जब शून्य है तो y भी शून्य है x जब नब्बे अंश है तो y का अनंत मान मिलता है इसी तरह रिंग पाई बाई टू पर भी हमें अनंत मान मिलता है अतः ग्राफ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत से शून्य की ओर आ रहा है और फिर शून्य से अनंत की ओर चला जा रहा है इसी तरह पाई पर मान शून्य है पर थ्री पाई बाई टू पर फिर यह अनंत है अतः हमें फिर प्रतीत होता है कि ग्राफ अनंत से शून्य पर आ रहा है और फिर शून्य से अनंत की ओर चला जा रहा है तो इस तरह टू पाई पर भी हमें प्राप्त होता है ऋणात्मक मानों के लिए भी हम इस ग्राफ को बना सकते हैं ऋण पाई पर फिर यह शून्य है तो ग्राफ हमें अनंत से शून्य की ओर आता हुआ प्रतीत होता है और फिर माइनस थ्री पाई बाई टू पर यह अनंत की ओर चला जाता है तो हम यह देखते हैं कि ग्राफ जो है वो अलग अलग टुकड़ों में है एक साथ नहीं चल रहा है ग्राफ कहीं भी तो आप ग्राफ के गुण लिख सकते हैं ग्राफ कई टुकड़ों में है एक निश्चित अंतराल के बाद ग्राफ की पुनरावृत्ति है एक ही प्रतिमान की ग्राफ को हम आवर्त आवर्ती फलन कह सकते हैं तथा इस फलन का आवर्त शून्य से पाई बाय टू पाई बाय टू से पाई अतः इसका आवर्त है पाई इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कॉटेक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स का भी ग्राफ एक्स के विभिन्न मानों के संगत यदि हम मान ज्ञात करें वाई का जब एक्स शून्य है वाई बराबर कॉटेक्स में जब एक्स शून्य है तो वाई का मान अपरिभाषित होता है पाई बाय टू पे जीरो माइनस इन्फिनिटी फिर जीरो इन्फिनिटी जीरो इस तरह मान हमको मिलते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर इन मानों को यदि हम बनाते हैं शून्य पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू टू पाई इत्यादि मानों पर तो हम देखते हैं कि कॉट एक्स शून्य पर अनंत मान रखता है नब्बे पर पाई बाय टू पर जीरो हो जाता है और थ्री पाई बाय टू पर सॉरी पाई पर ऋण अनंत धन अनंत आपको ऊपर लेना है ऋण अनंत आपको नीचे की ओर लेना है तो ग्राफ अनंत से शून्य पर आता हुआ दिखता है और फिर शून्य से ऋण अनंत की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है इसी प्रकार पाई बाय टू पर फिर यह जीरो होता है अनंत से शून्य की ओर आता हुआ और फिर शून्य की ओर अनंत की ओर जाता हुआ हमें प्रतीत होता है माइनस पाई बाय टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाय टू इत्यादि मानों के लिए भी हम ग्राफ को बना सकते हैं तो इस तरह हमें कॉटेक्स का ग्राफ 
मिल जाता है ग्राफ फिर कई टुकड़ों में है एक ही प्रतिमान की पुनरावृत्ति है इसका आवर्त काल भी पाई है तो आज हमने देखा विभिन्न फलनों का ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं इसी तरह हम प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलनों का भी ग्राफ बना सकते हैं उनके गुणों की चर्चा कर सकते हैं तो y बराबर sec x तथा y बराबर cosec x का ग्राफ भी हम खींच सकते हैं